estét kívánok, kedves Hölgyek Uram! Én nagy örömmel látnak benneteket. Ott a, a oldal zsebben van, a projektornak az oldal zsebben van a sárga cerka, majd megvan. És nagyon jó kérdéseket tett fel valaki. Úgyhogy lehet kérdezni. Addig tényleg neki is alam kérdezhetek természetesen a világról, akkor beszéltünk volna a parancsot. Az állati lelkek azok hol vannak felfűzve? Az állati lelkek azok a, a teremtőjükre vannak fölfűzve. De akkor azokat az emberek teremtik? E, nem, nem, nem. Azokat is az Isten teremti. Az egy másmilyen típusú bimbózás az Isten oldalába. Tudni, az Isten lélek, meg a Szent Lélek a teljesen össze lett keverve. A Szent Léleknek egy leágazása abból keletkezett az Isten lélek, és az az Isten lélek már egy hardware, hogy mondjam, ez már egy részecske. Ez egy nagyon bonyolult, nagy, olyan nagy részecske, hogy szemmel látszik. Mert ilyen négy mikron nagy nagyságú, tehát már szemmel lehet látni, mint egy nagyobb porszem akkora. Szemmel lehet látni, és hogyha az auráját megnyilvánítja, akkor már ilyen erőteljes fényt ad maga körül. Tehát ilyen udvara van, nagyon jól néz ki egyébként, amikor látszik. És láttunk már ilyet. Tehát az az érdekes, hogy láttunk ilyet. Egy, éppen egy nem jó lelket láttunk, az volt az érdekes, hogy láttunk ilyet, piros volt, és a lakásomra jöttek gyógyításra egy csomóan abban az időben, teljesen ingyen gyógyítottam, de a végén már aztán abba hagytam, mert már éjjel nappal jöttek, és akkor már nem volt család élet egyszerűen, mert már éjjel 2012 kor gond nélkül jöttek, csöngettek és jöttek, szóval ez a, már ilyen volt, és nem mentek el. Tehát olyan nincs, hogy ő, ő jött, ő most már megvárja a sorát, és akkor ez már azért problémákat okozott. És az a lényeg, hogy egyszer láttunk, hogy a széken a konyhába ült egy nő, én nem láttam speciális hozzáteszem, de mindenki, aki ott az előszobában volt, a konyhában, mindenki látta. Tehát nem egy valaki képzelget valamit, hanem azt mindenki látta, hogy egy ilyen piros fénylő gömb kijött a szék alól így, ahogy ült a konyhába az illető, Kijött a szék alól, és így megállt az előszobába, és éppen jött be valaki az ajtón, és így a lába között így kihúzott a, a szabadba, az előszoba ajtónál kihúzott a, a térde mellett, elment és így zsum, kihúzott, lelépett. Úgy látszik nem bírta a jó rezgést, ez valami, ez valami rákakaszkodott rossz lélek lehetett, hogy beteg is volt az illető. Érdekes, hogy azután meg is gyógyult rögtön, pedig már nagyon beteg volt nagyon régen. De ez nem bírta tovább azt a rezgést, ahol, ami ott van a kápolnában, nem bírta, és lelépett. De láttuk, tehát látták ott egy csomóan, én nem. Na, nagy ordítozás volt, és kiszaladtam, hogy mi van, és a nagy ordítozás, mondták, hogy itt volt egy ilyen cseresznye nagyságú, furcsa valami, piros fénylő, valami kiment a szék alól, és ki az ajtón. És... Tehát ilyen volt. Az állati lelkeket is ugyanaz az Isten gyártja, az oldalán ilyen, Ilyen kitüremkedések keletkeznek, ez iszonyú gyorsan történik, szóval nem ilyen lassan kinő, meg ez nem, iszonyatos gyorsan történik, és folyamatosan szórja magából ezeket a leágazásokat. Pontosabban ez egy vele az időszállakkal összekötött teremtmény, mert ő maga is teremtmény, azt hozzá kell tenni, tehát az Isteni lélek, meg a Szent Lélek is már teremtmény. A teremtő az nem teremtmény, az mindig volt, meg mindig lesz. Tehát azt az nem, nem lehet megkérdezni, hogy honnan van, mert nem tudja senki, talán ő se. Hát olyan régen van, hogy 100 milliárd éve van, vagy akár mennyi, nem tudjuk mióta van, ő se tudja, és ő, ő az, aki, aki aztán teremti ezeket a világokat, mind. És, és ezek a világok mind őrá vannak fölfűzve, és az állati lelkek is oda vannak fölfűzve, azok ahányféle, nagyon sokféle keletkezik, nagyon sokféle lélek van, és ráadásul nem egy ilyen isteni lélek van, hanem, hanem több. Hát ugye 72 már mindjárt a, a keruboknak a száma, akik, akik igazából e, téridő jellegű hullámot is keltenek, tehát ők maguk is térforrást is jelentenek a környezetükre nézve. Minden lélek, nem? Minden lélekben Igen. van, de ő bennük egy sokkal intenzívebb Igen. van, tehát ő fönt tud tartani egy egész galaxist is, tehát sokkal intenzívebb történetről van szó. És ez, a, ez az állati lélek, 
ez, ez csak ugyanaz lehet mindig. Tehát a ló az ló, a kutya az kutya, a szúnyog meg szúnyog. Tehát ezek minden állatban van lélek, és ez a lélek is nagyon sokféle, hardware is nagyon sokféle van, és ezek, ezek tehát, tehát kinézésre is egy kicsit mindig eltér, nem egyforma kinézésre ki ezek, és nem egyforma funkcióra születtek meg. Tehát a különböző lényekhez, különböző lelkeket gyártott maga az Isteni lélek. Ő teremti, ő találja ki, ő valósítja meg, és aztán szórja magából, amikor megvan szériában, szórja magából ezeket a lelkeket, és így népesíti be először is lelkekkel az univerzumot, és aztán ezek a testben megszületnek, mert aztán gyártani kell hozzájuk testet. Ő magától nem, a legtöbb ilyen úgy is mondhatja, hogy nem képes arra, hogy ő testet is valósítson meg maga körül, csak úgy, hogyha már biológiai lényt is létrehoztak, amiben ez alkalmas. Tehát, tehát ez ki van talán. És az állati lelkek is reinkarnálódnak, tehát az állat megdöglik, akkor abból az megint megy egy következőbe, de nincs karmájuk. Tehát az állatoknál nincs semmilyen karma. Növényeknél sincs semmilyen karma, állatoknál sincs semmilyen karma. Az állatoknál, vagy az embereknél van. Az embereknél van, és az, az, az csak annyi, hogy ne csinálj rosszat. Tehát, hogy ne legyél gonosz, ne csinálj, csak ennyi. Ne csinálj olyat, ami neked se esne jó. Másokkal ne csinálj olyat, mert akkor karmát teremtesz magadban. Ennyi az egésznek a lényege. Úgyhogy az állati lelkek működtetik az állatokat. A, kell hozzá a biológiai lény, és a, előbb kapcsolódik hozzá, még mielőtt, a, még mielőtt megtörténne a kecsmegy, tehát ő, ő nem akkor kapcsolódik hozzá az, az állathoz, amikor párosodik egy állat, hanem már, már előtte is oda van kapcsolódva, és az embernél is egy évvel előbb kapcsolódik a, az emberhez a lélek. Tehát kerek egy évvel, napra pontosan kerek egy évvel, és nagyon érdekes, mert a római jogban ez benne volt. A római jogban benne volt, hogy a, a, az apaságnak a vélelme az egy évre visszamenőleg volt. Tehát ha egy év és egy nap volt, a, amit a hölgy mondott, hogy ettől van a gyerek, akkor már nem fogadta el a bíróság. Tehát kerek egy év volt, és az lejárt, akkor viszlát. És akkor egy, egy év volt. De igen, mert a, a lélek már hozzákötődik a szülőkhöz. Az az érdekes. Tehát hozzákötődik, és megteremti ő azt a kapcsolatot, hogy hát mondja mamának, hogy igyál még egy konyakot. Tudod? Szóval... Hát vagy, szóval csak hogy ő, ő, ő aztán elkészüljön, mert különben ő belőle nem lesz semmi, csak kies terv, és akkor így, így mindenfélét elkövet, hogy a mamát betuszkolja a papának az ágyába valahogy, hogy megtörténjen az eset, és akkor ő megszülethessen. És ő már eltervezte az életet velük, tehát mindenkivel. És nagyon érdekes, mert a szülők meg szokták álmodni. Tehát a kisgyerekkel álmodnak, ilyen... Huncut a dolog, mert hogy ilyen három-négy év körül itt tündérpofa kis csörfös, kis csaj vagy kis rácmája, kis vagány dumával, mindennel. Na, olyanról álmodnak az apukák, meg az anyukák, tehát ami, ami a legszebb álmukban van, mint gyerek, na azt, azt mutatják meg a legszebb ényüket, és akkor úgy megálmodják, hogy, hogy egy kis gyerek ott álmodnak vele, hát az az ő gyerekük lesz. És akkor, akkor megszületik a, a gyerek, így, így tervezi el az életét, de úgy, hogy ám el van tervezve az egész életed. Tehát napra el van, órára el van tervezve minden, hogy mit fogsz csinálni. Az egész életed el. Az a szabad akarat, hogy hogy tervezed el. Mondjuk annyi megkötés van benne, hogyha túl sok karmatikus adósságod van, akkor többnyire azokból igyekszel törleszteni, hogy hát hogy, hogy mondjam, neked pótvizsgákat le tudja tenni, hogy meg legyen. Igazából 12 életet kellene leélni, erre kaptunk 5430 életet. Nagyon nagy kenyerem, ha gondold végig, hogy 12 életet kellene leélni, jól, de úgy, hogy nem csinálsz semmi biztonságot, és ha leéled mind a 12-t, akkor, akkor mehetsz tovább a négy dimenziós univerzum felé, ahol már nincs két, csak a, két bűn még van, de csak kettő, nem, nem 12, mint most, és a következő világkorszakban csak tíz lesz, tehát fogy a bűnök száma kettővel. Az ős bűnök száma fogyni fog kettővel, és ez a következő világkorszakban nem olyan soká lesz, tehát még megérjük, úgyis mondhatjuk. 
még megérjük, már, már a, érlelődik a helyzet hozzá. Lesz, rövidesen érlelődik a helyzet, észre fogjátok venni, úgyhogy minden, minden lesz, mint karácsonykor, de negatív értelemben. Szóval minden lesz. És mindenki meg fogja élni, amire eddig nem készült arra, azt is. És azért mondom, hogy készüljetek egy kicsit, ne legyetek már ilyen infantilis óvodás, óvodisták. Tehát egy kicsit készüljetek fel, ugye az, az anyáink, a nagyanyáink, azok bármiből tudtak kaját csinálni, ugye? Ha nem, a szegények voltak, akkor is tudtak valamiből kaját csinálni a gyerekeknek, nem sírni kezdtek, vagy állni kezdtek, hanem megcsinálták, az kész. És ha nem volt mosópor, tudod, akkor kitalálták, hogy a falmat beáztatjuk vízbe, és abból lúg lesz, és mosni lehet vele. Kicsit kimarja a kezedet, de, de mosni lehet vele. És miután mosni lehet vele, rendben van, szappant is lehetett bőle főzni, ha volt ilyen avasszalon, na mit az, megfőzték szappannak, egy kis lúg kellett hozzá, és kész. Hát itt van, az a kérdés. Ha párzamos univerzumok anyagának gravitációja nálunk is hatást gyakorol, akkor az ott élő lények gondolati hullámai is átjönnek hozzánk? E, igen, részben. Mint hogy a miénk is csak részben kerülnek át oda. Erre találtak ki egy ilyen, hát ilyen Dyson gömb, de hogy mondjam nektek? Ez egy, ez egy nagyon érdekes, ezt már egyébként a csillagászok, meg mindenki ezen golyozott, tehát ez már megvan a csillagászatban ez a történet. Uh, és ismerjük is a magát a dolgot, mert a, az a, arra már sokszor beszéltünk, ugye, hogy a, van, egy, van egy határ a naprendszernek, és ez a határ, ez egy ilyen hártyaszerű valami. Parasikon nagyon sokszor elmentünk megnézni, ez egy ilyen nyúlós hártya, tehát ilyen, mint egy vékony neylonzacskó vagy ilyesmi, ilyen nyúlós hártya, de ráz, olyan, mint a villanypásztor, rossz hozzá nyúlni, de ez egy hártya, ami nem mennek át még a kisebb bolygók se. Szóval megfogja azokat is. Tehát ez egy ilyen nagyon masszív hártya, ezt a nap kelti. Ez egy százezer aura van a naptól. Ez a rettentő cirkusz, hogy a százezer aura, az piszok messze van, százezerszer olyan messzére van, mint ide a nap. Az, olyan, az egy fény évnyire van úgy nagyjából, tehát nagyon messzire van. És ez egy buborék szerű valami, ami az egész naprendszer egy buborékba zárja. És ennek van egy olyan fényelnyelő és információ elnyelő hatása is, mint az aurádnak. De az aurádnak is van egy ilyen hatása, hogy a, a kívülről érkező információkat ellen ütemű jellel szüntesse meg. Tehát, hogy kívülről ne érjenek ezek el téged. Egy ellenütemű jelet generál. Nagyon ravaszul van vezérelve, ezt a, a klokknak a modulációja vezérli, az a klokk az meg nem más, mint a, az univerzum óra jele, amit a, amit a fluid szálakon keresztül az összes atomig eljuttat a teremtő. Mert mindenki rá van fölfűzve, a teremtőnél nincs följebb, az a legtetejű mindennek, és annak az üteme egy iszonyatos gyors ütem, ilyen 10-29-en Hz nagyságrendben, tehát egy piszok, piszok gyors rezgés, és ez a nagyon-nagyon gyors rezgés, hát arra gondolja, hogy az 1 millió és csak 16-on. Ugye, ez, 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 ez az atomoknak a frekvenciája az 10-24-en körül van, tehát a, az atomoknak a belső keletkezési frekvencia, ezt már mérték, ezt már mérték többször is és többen is, utána a mérték be is jött, aztán nem nagyon beszélnek róla. Egy 10 a 23 on frekvenciájú rezgéssel mértek, egy 10 a 24 en frekvenciájú jelet, abból vissza lehetett számolni, és akkor kiderült, hogy, hogy ez bizony az atomoknak, a protonoknak, a neutronoknak a belső frekvenciája, a keletkezési üteme és ennél még sok nagyságrendel, itt tényleg nagyságrendről van szó, a tízszeres az már nagyságrend, ugye, de ez többször, többszöröse annál, ugye, mert a, a 24 en meg a 29 en között 5 nagyságrend van még, és az az 5 nagyságrend, vagyis hogy tízezerszeres, se, még annak is az a frekvencia, és annak a nagyon, nagyon tel, telítés, nem, nem jön telítésbe, nem tudom, hogy ezt kinyögni, modulációja, őrült információ képes rajta ráülni, mint, mint vitt információ, 
és ezzel ő, ő tudja manipulálni a dolgokat, minden. Tehát az az érdekes, hogy ezt a, ezt a, nap, ezt a nap csinálja egyébként, a napban van egy szerán, a napszerán az egy, az egy fénykvantum, egy speciális térkvantum pontosabban, és ennek a, a munkája az, hogy csinálja ezt a védőbuborékot a naprendszer köré, pontosan azért, hogy a párhuzamos univerzumokból, meg máshonnan ne juthasson be ide, és ne mehessen innen ki információ, mert ez egy ilyen zárt rendszer. Tessék, mondson, és akkor ennek a szűrőrendszernek a hibája az intuíció. A szűrőrendszernek a hibája az intuíció, így van, pontosan, mert az intuitás az univerzummal való asszociativitás. Így van. Hú, mikor írtam ezt le, 25 évvel ezelőtt, az megjelent, megjelent kétszer is nyomtatásban, tehát, tehát ott lehet bizonyítani, hogy igen, itt van. Tehát egy amerikai újságban is megjelent abban az időben, egy egész oldalas nagy melléklet formájában, az új, mi volt? A, a új világ című magazinnak volt a kapuja. A kapunak volt a melléklete ez. Tehát volt egy kapu melléklet, ez volt az utolsó melléklet, soha többet nem adták el. Ez volt az utolsó melléklet, amiben én megjelentem. Azt hiszem, legalábbis, mert többet nem láttam belőle. És ez a kapu című újság Magyarországon még mindig él, hogy még ki, nyomta, nyomdai, azt nem tudom, hogy nyomdában megjelenik, azt még nem is tudom, utcán így nem láttam, de lehet, hogy még van, csak nem tudom. És ez az érdekes, hogy akkor már leírtam ezt a törvényt, és ezt az asszociativitási törvényt. Na igen, és ez, a, amit, a, amit mond a Krisztián, ez összecseng az univerzummal, tehát valaki, aki egy kicsit is rá tud hangolódni az univerzumnak a, a magasabb szintű rezgéseire, mert vannak, itt vannak, tehát nincs ám elzárva előle, de a francokat. Hát, ha nem figyelsz, érted? Tehát én elmondom neked a megoldást, de te a fajdlaltoddal vagy elfoglalva, vagy én tudom én, egy cigiddel, de minden el vagy foglalva, csak éppen azzal nem vagy elfoglalva, hogy oda figyeljél, hát akkor nem tudod, Istenem, hát nem kötelező okosnak lenni, hát én se vagyok az, ugye? Itt van a példának. Tehát, mint rossz példa, itt állok előtte. Tehát ennyi az egész, hogy, hogy ezzel a, a, a szűrővel a, az univerzumtól elzárkózik valamilyen szinten a naprendszer, de inkább az, hogy a naprendszer ne fertőzze meg kifele a többieket, mert inkább erről van szó. Inkább erről van szó, tehát inkább visszafele szűrő, nem idefele. Tehát idefele inkább csak jó információ érkezik, és ez a jó információ, ez jó jönne nekünk, ha hozzáférnénk, csak éppen nem, nem azon jár az eszünk. És az a nagyon érdekes, hogy a feltalálók ugye, hogy működnek. Ha gondolkodol valamin, valami nagy dolgot akarsz megvalósítani, és ilyen már volt az univerzumban, valahol a környezetünkben, és már nagyon közel jársz a megvalósításhoz gondolatban, már jó felé elindultál, akkor megjelenik neked a fejedbe. És az a nagyon érdekes, hogyha a te fejedbe megjelenik, akkor megjelenik a tiédbe, a tiédbe, a tiédbe, tudni, hogy te egy lokális adó vagy. Miközben vevő vagy, ugye, mert veszed az univerzumból a, azeket az információkat, a hullámokat, még egy rádióadást, veszi a lelked, ha igen, de közben mindig adó is vagy, tehát mindent, ami benned van, mindent állandóan adásba teszel. Tehát mindig az egészet, ez egy holografikus adás, sokkal bonyolultabb, mint azt ugye el lehetne mondani. Sokkal bonyolultabb, és ez, a, ez az adás ezután a, a környezetedben mindenkit megbirizgál, aki egy kicsit is errefele gondolkodik. Hát aki, akinek fontosabb a, mit tudom, a csirkepörtölt, meg a mit tudom, micsoda, az nem. De akinek fontos valamiért nagyon törje a fejét, akkor az annál megjelenik ez a gondolat, és ilyenkor az illető feltalál. Fel, oda feltalál. Ez a, ez a lényeg, hát ez mondja a szó, nem kell sem magyarázni, feltalálsz az Istenhez. Na, feltalálsz, és igazából ő sugalmaz neked állandóan, csak te nem figyelsz oda, mert magaddal vagy tele, meg elfoglalva, meg rúzsozod magad, meg nyomkodod a katonásaidat, vagy miért tudom, minden ele vagy foglalva, csak azzal a figyelés, azzal nem. Mint egy lüketi vicse. Tehát a minden fontos, csak ami fontos, az nem fontos. Tehát így működik, ez így működik. Itt van a, 
Berszi felrakott egy az orfelhő, erről már sokszor beszéltünk, de nem elégszer. Ez az orfelhő, ez nagyon érdekes. Tudni, ott egy ilyen kőfelhő van. Nem ilyen vastag, mint itt, ahogy mutatja, de egy kőfelhő. Ilyen mindenféle, de bolygó méretű, vagy nagy, majdnem bolygó méretű kődaraboktól kezdve, a apró kavicsig mindenféle méretű kődarab van. És, és úgy egyébként nagyon érdekes, mert a naprendszernek a fenntartási és működtetési állomásai is ott vannak az orfelő határánál. De úgy, hogy a fele kint van, a fele bent van. Tehát az ortfelhő lukak vannak, és oda van beleültetve, vagy hogy mondjam. És ezek ilyen nagyon szép csillogó kinézésű, ilyen, mint a karácsonyfa dísz, olyan fényes, mindenféle geometriai alapú, ilyen, ilyen hatalmas nagy űrbázisok, ahol témánként csoportosít, majd könyvtár lenne, témánként csoportosítva az egész naprendszerben valaha kigondolt, felfedezett, lerajzott, lefestett, megszobrintott, mit tudom, minden, minden ott van. Tehát ez egy ilyen nagy gyűjtemény a naprendszer összes lényének az összes alkotásához. Szóval azért ez nem kis dolog. Tehát a te óvodista rajzod is ott van. Ott van, nem veszett el, megvan, mert ha oda mész és megkapod a kezedbe, megszagolod még a, a, a ceruzának a szagát is, meg a papírnak a szagát is érzed, ami gyerekkorodban e, még megvan valahol. Tehát, hogy pont ilyen szaga volt a fenébe. Szóval annyira, annyira megvan. Nem csak, hogy meg atomi szinten van meg. Tudni, ez nem olyan nagy dolog valamit atomi szinten holografikusan eltárolni. Nem a nagy dolog, csak te képzeled annak, hogy így kell eltárolni vagyunk, de nem úgy kell. Tehát olyan eltárolási módszerek is vannak, ami, ami gyakorlatilag szinte semmi helyet nem foglal, és iszonyatos mennyiségű adat fér el. Egy pont hordozhatja az egész univerzumot. Egy pont. Egy parányi porszem az egész univerzumot hordozhatja. Benne van a Védák könyvében. Komolyan. A legkisebb szikrámban ott él, ha kavarog az egész univerzum. Ott van a Védákban ez a szöveg. Ezt csak nem értették, hogy hogy. Hát úgy, hogy minden porszem az egészet is tükrözi. Hát de miért? A borzongásával. Hm? A borzongásával. A borzongásával, így van. De miért? Mert az akása hullámrendszerében állandóan benne van, és minden aspektusból ráadásul, mert millió és millió helyről verődik ez vissza rá, és ahogy visszaverődik rá, már hozza még azt az információt is, amiről visszaverődött. Tehát egymásra halmozódó információról van szó, nagyon. Tehát minden pontban benne van az egész univerzum, az összes elektron, úgy képzeld, az összes proton, az összes elektron, az összes józsi, az összes fa, az összes virágcseri, minden benne van, minden szinten. De az összes űrhajó működése. És minden ott van. Tehát ez a nagyon érdekes, hogy belelátsz, igen ám, csak amikor valami egy millióvel előtte jár a te gondolatmenetednek a mai nap, hát a kobajba vagy. A kobajba vagy, mert avval nem tudsz mit kezdeni. Nem időszerű. Nem időszerű. Ott van a megoldás. Igen, ám te csak nézed, mint a ló a mozi egyet, de nem értesz bőle semmi. De, de, de nem, nem. Itt egy kujperövről még nem beszéltünk. Ott középen van egy réteg, az a kujperöv, ez egészen ki, kimegy a, egész a, az ortfelhőig. Az, ez az, ami százezer aura van tőlünk. Tehát iszonyatos menny. Százezerszer olyan messzire, mint a nap. Az is 150 millió kilométerre van a nap ide. Na most ez még szorod meg 100 ezerrel, és akkor a 150 milliószor 100 ezer annyira van ide az orszfelhő. De jó veszélye van. És ez az orszfelhő, annak a határa, ennek a, a mi kis világunknak a határa, itt a három dimenziónak is határa van. Tehát a, az orszfelhőn kívül négy dimenziós univerzum van. És mi ebben, mint egy buborék, benne vagyunk, és ez a buborék, ez már csak egy három dimenziós. És bennünk is van egy két dimenziós buborék, vagyis hogy egy sík univerzum, a sík univerzumban még van egy szál univerzum is, és igazából ez az egész egy ilyen rendszerbe épült valami, mert mind az egész egy ugyanaz. Tehát a szál univerzum, a sík univerzum, a három, a négy, az öt dimenziós rendszer, az mindegy, csak innen nézem, onnan nézem, amonnan nézem. Tessék, van, ezek a gombolcok a karácsonyokat? Ezek a gombolcok az univerzumokat jelentik. A, a karácsonyfa tetején van egy dísz, egy nagyobb gömb, egy kisebb gömb, egy 
csúcs, mondjuk egy három gömb és egy csúcs a végén, ugye? Tessék észrevenni, hogy ez nem más, mint a teremtő. A teremtő így néz ki. Azok a gömbök, azok meg a kiáradásai, töfögi magából a, ütemesen a kiáradását. Ez az az órajel, amiről beszéltem, hogy az egésznek ez az órajel iszonyatos magas frekvenciával pöfögi magából kifele, ilyen víztípusú gömböket, tehát ilyen terjedő gömböket pöfög magából, és ő őrült sebességgel, a félsebességnek akár a százszorosával is mehet, mert nincs tömege. Tehát a teremtőnek nincs tömege, az időforrás tömegtelen. Ez a vízszellem, amit pöfög így ki? Nem, a vízszellem az a téridő, az a szent lélek, Pontosabban a Szent Szél, mert ezt azt teljesen elkeverték egymással, mert Szent Szellet volt le, magyarul leírva, és ezt, ezt el, aztán ezt nem hagyták, mert ez olyan szellentés, és, és akkor a, a hozzá nem értők elrontották, és akkor hát ilyet nem lehet mondani, és akkor ah, hát a szellentés is akkor őrcsöd. Pedig nagyon érdekes, képzeld el, hol találtam rá egy példát, a Perzsában. Tíz ősteremtő van, tíz darab. Megnézd, valahogy csináltam a perza szótára, nézegettem, és ilyen van benne, hogy tíz. Így leírva, hogy mi leírjuk, hosszú ível, tíz. És tudod, mit jelent magyarul? Mennek tőle a szelek. Hát mondom, hát, hogy fingadozik, ugye? Nem mennek tőle a szelek. Ne, ne, nem! A tíz ősteremtőtől jönnek a, a szelek, ugye? Az a mindenen átfújó szél, ami, ami átfúj mindenem, mert az léthullám. A léthullámok azok nem elektromágneses hullámok, azok léthullámok. Azok úgy mennek át mindenem, mint ahogy se lenne. De, de az sem igaz, hogy nem lép semmivel kölcsönhatásban, mert ugye, hogyha mindenen átmegy, akkor nem lép vele kölcsönhatásba, mondja mindenki erre, de nem, mindennel kölcsönhatásba lép. Miért? Mert az összes forrást, amikor eléri, akkor a saját idejében áthelyezgeti a hullám maga, a saját idejéhez képest áthelyezgeti. Ez hozza létre az összes mozgást, ezért keringenek az elektronok, de ezért keringenek a, a csillagok a galaxis magja körül, és, és a bolygók ezért keringenek a nap körül, és itt tovább. De az elektronok az atomok körül, és pont ezért keringenek, mert igazából áthelyezgeti a saját idejében a proton. Ami egyébként viszont gyorsan kering a tengelye mentén, van, van neki egy forgástengely, egy proton, úgy 1,4 szeres fénysebességgel, 1,41 gyök kettőször a fénysebesség, annyival forog a tengelye mentén, pedig anyag. Pedig anyag. Ezt mondtam, hogy Összök Egyetemen számoltak ki egy tanár, és nagyon jó számoltak ki, mert tényleg úgy kering, és az benne az érdekes, hogy ez a ez a iszonyatos gyors keringés igazából csak egy interferenciának a keringése, mert az egész is csak egy interferencia. Tehát az anyag piszokul átvert minket, de olyan, mintha megfogható lenne. De közben egy átverés az egész. Mert csak időtükrök vannak ott, időellentmondások, és az időellentmondások miatt nem tudsz belehatolni csak úgy. Mert az ellentmondás nem engedi, hogy bemenjél. A fény is visszaverődik róla, a másik részecske is visszaverődik róla, és ezért ezért átvert minket, és a megfoghatóságra hajtottunk rá, a materializmus igazából, rájtott az anyagra, a megfoghatóságra, csak egyet felejtett el tisztázni, hogy mi az anyag? Miből áll a kvarkok? Jó, értem, én értem, én értem, kvarkok. És a kvarkok miből áll? Tessék már nekem elmondani, ugye? Mert ott ilyen tulajdonsághalmazok vannak felsorolva, na de hát a tulajdonsághalmaz, Ból hogy áll egy részecske? Hogy ott van benne három kvark, így pam, pam, pum, jó, rendben van. De aztán utána elkezdtek ilyen rezonancia méréseket csinálni, hogy a belsejében mi van egy ilyen neutronnak vagy protonnak. Hát annál bonyolultak, mert aztán 16 ilyen csomósodást találtak benne, aztán mindenféle bajok vannak. Ezeket úgy lesöpörögették a szöveg alá, és hallgattak róla, mert nem tudnak vele mit kezdeni. Mert hogy igazából egy bibliai szöveg, csak nem vesz észre. Ott van a termések és gyümölcsök, keresd meg a Bibliában ezt a kifejezést, ott írja le pontosan a kvarkokat. Hát benne van, hát jó felé kaparászik, csak utána nem lépett tovább. Most már jó 50 éve nem lépett tovább. Most már ki kéne ebből a cipőből lépni, mert már, már nincs talpa, meg szabályok vannak vele. 
hogy most már ugye a műanyag el, ezért fáradt le, már lejött a talpa a cipőnek, már bocska, tornacipő, büdös is, le kéne dobni, új cipő, ez egy gyerünk, tovább lépni. De nem lépnek tovább, helyben topi van, most már 50-60 éve helyben topi van. Pontosabban a, a kifelé a világban helyben topi van, a valóságban nincsen ám. Tehát téged úgy átvernek, mint a húzat. A sok pénz mire megy? Maga elítte, hogy egy WC deszka 5000 dollárba kerül, elnök úr. Szóval ez, ez ugyanolyan tudott, hogy elnök úr aláírta, hogy 5000 egy WC deszka, de hát nem annyi egy WC deszka, ugye? Másra mentek ezek a WC deszka pénzek. Ez, ez, ez van. Úgyhogy ez is pontosan ugyanolyan, hogy, hogy örült milliárdokat költenek kutatásokra, mert biorobotokat akarnak csinálni, mit tudom én mi. Tehát nagyon dolgoznak rajta, gőzerővel dolgoznak rajta. De nem csak az oroszok, hanem az amerikaiak is. Mind, és, és mindenki dolgozik ezen, csak kussolnak róla. Szélámoskodnak össze-vissza. De dolgoznak rajta, abszolút. Higgyétek el, hogy dolgoznak rajta. Komoly nagy bázisok vannak, és ott dolgoznak rajta. És hát kisebb sikerek vannak, ugye hát probléma van a felfűzéssel, azt mondjuk még nem annyira tudják, és nem tudják felfűzni. Nem mondom, hogy az a probléma, csak nem tudja felfűzni. Tehát érteni kéne hozzá, csak nem ért hozzá. És a földön kívüliek se adják át a technikát, bolondok is lennének. Na itt egy kérdés, ajaj. Csak ez az egy teremtés létezik? Nem. Ha kezdetben 10 originális forrás volt nekünk, csak kettőre volt szükségünk, a maradék 8, vagy akár a milyen kis tovább haladva létrehozhatott másik téridőt, másik teremtés, és ilyen formás másik Isten, ez egy nagyon érdekes és húzos kérdés, mert igen. Mert igen, csak hogy az egy másik-e az a kérdés, ha ugyanabból a teremtőből született. Tehát a teremtőnek ez egy leágazása. Az Isten az a teremtőnek egy leágazása. Tehát akkor egy másik lágazása ugyanannak a teremtőnek, akkor az a másik lágazás az, az nem ugyanaz? Hát dehogy nem, az ugyanaz a teremtő, időben kicsit arrább is lágazott, aztán megint arrább. És ez a karácsonyfa dísz, az az ez is gömbök a karácsony. Ez volt az alma a karácsonyfára fölakaszgatva, mert régen a karácsonyfára almát akaszgattunk, meg aranyszínű diót. Tehát azzal díszítettük, nem ilyen mű, mű, műanyag vackokkal, hanem azt raktuk rá. És, ez a, és, a, és a fluid szálak is megvoltak, csak nagyon... Tehát megjelent, mint szimbolika, csak aztán az annyira kellemetlenül viselkedett. Az, ö, emlékszel az angyal hajra? Ugye, hogy angyal hajat raktunk, gyönyörű volt a gyertyák, azok úgy néztek ki te, így az egész ilyen álomszerű volt, nagyon szép volt, ilyen üvegszál volt ez az angyal haj, nagyon vékony. De ahogy tört, az belement a bőrödbe, szólt, mint az állat, minden volt, viszkedtét tőle, szóval bajok voltak vele. De gyerekkoromban még az anyám vett egy párszor ilyet, de aztán nem, nem volt jó, mert söprésnél is be lehetett lélegezni, megfulladtál tőle, mert egy kicsit, ha fölvertél ilyen nagyon pici szádarokát a porra, Na, az aztán a fulladási kölgted magad, mire kikölgted. Szóval ezek nem voltak jók, de az a fluid szálnak, annak az időszálnak, amiről egy dimenziós univerzum, amiről beszéltünk, ez egy szál univerzum, ennek volt a szimbolikája, csak aztán nem találtunk rá megfelelő vívőt, mert az üvegszál nem volt nagyon jó. Szép volt, egyébként gyönyörű szép volt a karácsony, volt neked ilyen? Gyönyörű szép volt, az olyan szép volt, hú! Ilyen álomszerűvé tette a karácsonyfát az egész, mert ilyen, ilyen fénykörök mindenhol, és ilyen nagyon álomszerű volt, légiesé tette, gyönyörűvé tette, csak mondom, hát így kellemetlen volt az üvegszál. Később ugyan ezt, ezt leváltotta a, a tetőszigetelésbe, és raktunk ilyen üvegszálat, ilyen üveggyapot szerű, nagyon vékony üveggyapotot, de az is porlott meg baj volt, és aztán a kőgyapot jobb volt egy fokkal. Az a zöldes szürke kőgyapot, amit ilyen paplamba Árulnak, és az, az jobb volt, mert nem repült annyira a porra, mert jobb volt. És jó őszigetelő, elő, nagy előnye, hogy, hogy nem ég. Mert most itt telerakták a házakat ilyen, ilyen hungaroszellel, csak éppen egy nagy baja van neki, ha ezek kiütte tűz, akkor nagy gáz van. A németeknél most néztem egy filmet, valami német adón, hogy a tűzoltók oltották, piszokul égett a ház ettől, a csöpögött lefelé ez a, ez a műanyag vacak, műanyag hab, és, és ezért mutogatták ezt a kölgyapotot, hogy az, az jó, mert hogy az, 
az nem, nem éghető. Ne, Bazalgyapot. Bazalgyapot, igen, az a bazalgyapot, az jó. És na, nagyon jó hőszigetel, mert ilyen sok levegő van közte, de éghetetlen, mert kő. És ez nagyon jó. A hungarocell, ez a vagy stirocell, vagy mit tudom, meg milyen, százféle néven fut, hát ez nem nagyon jó. Itt most a, a, a nagy a faluházat azzal rakták be. Jó lett a fűtésszámlájuk, szóval nem arról van szó, de nem tudom, hogy ez mennyire tűzálló. Szóval nem tudom. Mert talán fejlesztettek jobbat, nem tudom, de nem akarnám leszólni, ameddig nem ismerem, de, de gyanús nekem, hogy nem. De szépen bele festeni, meg jó is néz ki, meg mit tudom, hát én nem ilyenre festeném, de az egy dolog. Tehát én azért ennél kicsi szebbet is tudnék kitalálni, hogy hát ugye a turisták oda jönnek megnézni, tudod? Mert hülyén néz ki a Hundert Wasser háza Bécsben, megnézted? Ugye, hülyén néz ki, mert minden ferde, minden görbe, minden hülyén néz ki, de az összes turista oda akar menni, mert annyira hülye, hogy már jó. Jó, hát akkor olyat kell csinálni, hogy jó legyen. Tehát olyan dekorációt csinálni rá, csak akkor jó legyen. És, és meg lehet ezt csinálni, csak fantázia kérdése. Hát van itt annyi olyan ember, akinek van fantáziájá. Tegyen, csináljanak pályázatot, és akkor azt meg lehet oldani. Én olyat csinálnék, ami hőmérsékletre változik. Tehát a kép is változik, ahogy megy. Fúj a szél, változik a kép, meg mit tudom. Szóval valami nagyon izgalmasat lehet csinálni. Mindenki azt lesni, hogy mikor. Csinált, csináltam ilyen mozgó kirakatokat, mit tudom én, volt a, a talán öregek látták, a Mars téren volt egy ilyen mosolyalbum a nevezetű fényképész is. Ott csináltam három dobozt egymás fölött, de a középső ellenkezőleg forgott. Hát mindenki azt lesz, hogy hogy forog ellenkezőleg a középső. Ugye? Mert, mert láthatóan nem volt ott semmi. Tehát a, a, a lötyögött a tengelyen a középső doboz. És, és sehogy se értettél. Persze volt hátul egy kis fekete gumigörgő, amin állt a középső doboz, és ahogy forgott alatta az alsó, forgatta magát ellenkezőleg, mert csak úgy rá volt húzva a tengelyre, és az szépen ellenkezőleg forgott. És mindenki azt leste, vagy csináltam olyan órát, aminek nem volt semmilyen szerkezete, csak két mutató, és ment az óra, és mindenki azt leste, vagy csináltam azt a izét, én találtam ki ezt a mindig folyó vízcsapot. Aztán az olaszok lemásolták, nagy tételben gyártották, ilyen, ilyen vízcsap volt, hogy persze, mert középen volt egy üvegcső, azon ment fölfele a víz, és körbe jött visszafele a víz. Rendesen víz jött belőle, és akkor mindenki azt leste, hogy de hová a hogy jön a víz? Érted? Mert hogy egy ilyen plexilap volt, és arra volt rászerelve egy vízcsap. Hát belül az be volt tömve, tehát az üvegcsövön állt, és az üvegcsövön rendesen látszott, hogy zúg a víz a vízcsapon, de hát a, a vége nyitott, mindenki mögé ment, ott lesegették a kirakatba, direkt olyan helyre tettem, hogy hátul is lássák, teljesen jó volt. Tehát sok ilyen hülyeséget csináltam, olyan mozgó kirakatokat, nagy sikere volt neki. Egy időben kirakat a rendezősködtem, hát ilyen hülyeségeket is csináltam. Tehát 10 originális, és itt a kérdés egy kicsit zavaros. Tudni még az van, hogy az a másik nyolc, mert hogy kettő teremtette meg a mi világunkat indulatból, igen ám, csak ebbe a már megteremtett világban még nyolcan rohantak bele, legalábbis ennyiről tudunk mi. Ezt hozzá kell tenni. Tehát, hogy 12 van, de 8-ról, vagy összesen 10-ről tudunk. Isten. 10 van. Nem, nem, nem azt mondják az angolok. Tehát ez a, ez a lényeg benne, hogy tíz darab van ilyenből, ilyen ősteremtőből, és ezek nem teremtmények. Az összes többi, minden, ami van, az már minden teremtmény. De ez, ebből csak kettő volt az, akinek a szerelméből, a találkozásából, az ölelkezéséből létrejött a, a mi univerzumunk, aztán még létrejöhetett belőle akárhány. A Védák ilyeneket mond, hogy a, a teremtőben úgy vannak felfűzve az univerzumok, mint a gyöngysor. Hát ez pontosan azt mondja el, hogy nem egy univerzum van, és mindegyiknek megvan a fenntartó istensége, aki, aki fenntartja a rendszert. De ez mind a teremtőre van felfűzve, tehát mind egy. Tehát ez az, amikor a, valaki nem érti, azt hiszi, hogy van a zsidók istenem, meg van a ilyen Mohamedánok istenem, ez az Allah, az valami másik isten, akkor a, a Jehova az megint egy másik, az egy gonosz isten, ez meg jó isten, meg hát gyerekek, gyerekek, hát ha egy van, akkor miről beszélünk? És a buddhisták sem több istenhívők, 
Ne, én, én nagyon sok ilyen buddhista vagy, le öttől megkérdeztem, az a nagyon sok, hát nem végtelen sok, de ötöt legalább megkérdeztem, hogy szerinted hány Isten van? Azt mondja, egy. Ilyen buddhista guru volt, aki tényleg nagyon benne volt a buddhizmusban. Az indiai magyar baláti társaságnak alapító tagja vagyok. Például. Tehát kavartam én a, a buddhizmus körül. Nem, nem vagyok kimondottan buddhista, csak, csak érdekelt az egésznek a világa, mert ott is van információ. Tudnék, ha engem egy, egy dolog érdekel, hogy működik a világ, ha, hogy, ha az, arra ez mondja el, vagy az mondja el, vagy az mondja el, megnézem, melyik hogy mondja el, és akkor megnézem, hogy mennyi az azonos bennük. Nem a különbségeket keresem, hanem az azonosságokat. Tehát, hogy ez is ugyanazt mondja erről, ez is ugyanazt mondja erről, na akkor már ez közelítette a valósághoz. És akkor kicsit közelebb tudok kerülni, nagyon fontos, hogy megértsük, mert amikor megértjük, akkor akkor egész máshová jutunk el, minden szempontból. Tehát nem olajat fogunk kergetni, meg földgáz, meg mit a ilyeneket, gyerekek. Térenergia kifogyhatatlan, mi hová szaladtok, bolondok vagytok? Érted? Tehát, ha, amit már Tesla felfedezett, meg már akkor meg volt, már a 30-as években egy csomó térenergiával működő dolog meg volt. Aztán ezek az olajmafiózók mind letaposták a sárba, eltüntették, agyonverték, mit tudom én, hát hogy az üzletüket ne rontsa el. De úgy se tudják visszatartani, szóval elő fog törni, hidd el, hogy elő fog törni, amit a lenyom, víz alá lenyomott labda, menni jobban lenyomod, annál jobban fölfele jön, és, és nem tud megállítani. Így működik. Egy jó nagy strandlabdát nyomjál a víz alá, és akkor rá fogsz jönni, az nagyon föl akar jönni. És ez, ez, ez ilyen, és ez a, ez a tudomány is ilyen. Tehát ha most nem tör ki a háború, és nem pusztít el mindent, amit, amit végre elértünk, akkor, akkor van erre esély, hogy megfejtsük, és annyi energiához jutunk, amennyi ez akarunk. És nem kell se onnan menni, nem fogy ki, mert a téridő az egy hullámtér. Mint egy rádióadás. Van egy rádióadó, az az univerzum közepében van, ezt állandóan terjeszti a hullámait. És ezek keringetik a galaxisokat, ezek az elektronokat, meg minden, és amit mondtam, az órajelet is, ez adja, egy központi rendszer van. És a központi rendszer is működteti a teremtő, amiben benne van. Tehát, tehát olyan, mint a karácsonyfa csúcsán a dísz. Az van ott kitéve eléd, a megoldás. Ne? Az nem valami dísz, de hogy is, az a megoldás. Ki van eléd rakva, minden évben legalább egyszer ki van eléd rakva, de mégsem veszed észre. Hiába vagy fizikus, meg tanult, meg ezért. Matematikába próbálsz menekülni, de közben először meg kéne keresni azt, hogy hogy néz ki, hogy működik, topográfiailag minden, hogy formailag, utána azt le lehet vezetni matematikailag, amikor már megvan. Ha nincs meg, hát akkor sehol nem jutsz. És ez a lényeg, hogy az originálisok, a mi két szülő originálisunk, ugye az anyónyámpava, meg az atyántápava, ugye ez a két az indiai mitológiában ott van. És tessék észre, hogy anyó meg meg atya a szó kezdete, tessék azért észre venni. Ezt már elmondtam százszor, de nem elégszer, mert nem más valamit keres, tehát valami, más valami hókuszpókot keres, de hát ott van a megoldás. Tehát az a nagyon érdekes, hogy amikor tényleg valaki már elérte a tudásnak egy szintjére, akkor mutatok meg neki dolgokat, addig nem, mert hülyének a kezében nem szabad borotvát adni. Csak mutatok neki valamit, nem hiszi el, hogy milyen egyszerű. Mondom, nézd meg, működik, tessék, és csináld meg, és neki is működik, a francba hát mondom, végig ott volt előtted. Mert valami, mit tudom én, mi a fenét, tehát őrült nagy pénzekért, meg mindegy, hozzá akarnak ütni a hókuszpókokhoz, őrült tanfolyamokra mennek, és ilyen hókuszpók tanfolyam, olyan hókuszpók tanfolyam, de nem kell, hát te ezt tudod, meg te is tudod, mindegyikünk tudja. Csak éppen nem, nem tudja elhinni, hogy ilyen egyszerű, mert valami bonyolultat keres. Tessék észrevenni, hogy a keleti templomok kívülre tették a szentképeket. Tehát nem belőre festették a szentképeket, hanem kívülre festették a szentképeket. Hát persze olyan magasra, hogy ne tudják izélni, összegrafitizni, de akkor is. Tehát én, mit tudom én, voltunk, voltunk Svájcban, Szierben, meg nem is Szierben volt ez, hanem arra volt a völgy, a Hmm? Nem, nem, lejjebb. Nem, még lejjebb. A Rón, ahol átmentél a, a hídon, átmentünk. Rón. Hmm? Uh, Sion. Sion. 
Nem, nem Sion. Róm. Nem is. A Róm, Róm folyó Róm mentén. Folyó mentén. Mentem a hídon, igen, de hogy hívják azt a... Na, majd eszembe jut. És Szier. Azt hiszem Szier. Ezt é, igen. Na, ott, igen, és ott, 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 ott láttuk a templomnak az oldalán kifestve, ugye, mert hogy ez a Hun vagy templom mellett, vagy a Hunvölgy tövébe lévő templomon már így van, nagy le is fényképeztem, megvan. Tehát nagyon jó. Csak hogy az a nagyon érdekes, hogy ezek, a, ezek az ősi templomok nem rosszat csináltak, meg a másik sem rosszat, az sem baj, ha belőle festetted. Ugye, jött aztán később az a, az a tendencia a reformációnál, hogy mindent fejére kell messzelni, aztán a szép kép freskokat is lemeszelték. Az amit, amikor az elfársak azt mondták, hogy vezesd át itt a villanyt, és a losz freskot átvesték. Szóval láttam ilyet a saját szememmel, hogy az idióta hülye villanyszerelő így átvéste a losz freskot. Mert a hülye eltárs azt mondta neki, hogy úgy kell, oda, oda csinálj egy csillát. És csinált. Tehát, hogy mondjam, a hülyeség ellen nincs orvosság, mert az nem betegség, hanem állapot. És abból nagyon nehéz kigyógyulni, az sokat kéne tanulni, de az a reménytelen, hogy ezt tanulja. Úgyhogy, na, no, láttam én ilyeneket, ilyen utasításokat, hogy végrehajtjuk, végrehajtottuk. Hát persze balhé volt, és akkor kicsi, ez kimondta, hát kimondta, hát ő. Végrehajtottuk a hülye utasítást, azt ő mondta, és akkor jó van, csináljuk meg, hagy, hagy örüljön. Hát persze kapott a pofájára a hülye főnök, és akkor mi megröltünk a markunkban, de mi végrehajtottuk. Hát, ha, ja, hogyha ilyen hülye vagy fiam, ilyeneket mond az utasítás, na jó, mi megcsináljuk. Szóval nagyon sok, nagyon sok érdekes, adjál még nekem kérdést, légy szíves. Itt van, hallgatói kérdés. Egy kifi sorozatban említést tesznek egy fajról, akik az űrhajójuk energiaforrásokért mesterséges fekete lyukat használnak. Lehetséges ilyet létrehozni, illetve hogyan lehet a fekete lyukból energiát kinyerni? Ez, ez egy ilyen nagyon materialista megközelítése a fekete lyuknak, meg az energiaforrásnak is, bár a fekete lyuk iszonyatos nagy hullámteret generális, ez az iszonyatos nagy hullámtér, ezzel, ezzel lehet energiát is termelni. Mert maga a hullámtér olyan, mint a szél. Ha megfelelő eszközt csinálsz rá, akkor avval lehet energiát nyerni. Hát persze, a térenergiás kütyük mind azzal működnek, hogy csinálsz egy kis késleltetést, egy szikrával, egy hűvonallal, vagy valamivel, csomó ilyen van, most az internet tele van vele, és és akkor is tele van szélámosságokkal, mondjuk 10 szélámosságra esik egy, egy jó talán. Tehát nagyon sok a szélámosság, mert úgy próbálják meg ö, lesöpörni a pályáról, hogy csinálnak hozzám egy csomó megtisztítást. Tehát láttam olyan kapcsolási rajzok, hogy egyértelműen nem működik, csak így rá kell nézni. Tehát egy csomó ilyet. És a, aki nem igazán szakember, az megpróbálja megépíteni. Én meg ránézek, á, mondom, ne vénskedjél már. Röjdre zárt el egy diódát, miért kellene azt? És akkor már látom, hogy ott az átverés. Mert ilyen van, hogy, hogy nem. És akkor utána mellette van egy jó is, az is észrevette, írja, kézzel lerajzolt és mellé tette, hogy hát, hát itt a rövidet szálltad a dióra. Tehát egy csomó ilyen marhasság van kitéve pont azért, hogy félrevezessen. Rengeteg ilyen perpetuum mobile bolondságok, nem véletlenül van, damilla forgatják átulról, mondtam. Szóval van egy csomó ilyen azért, hogy mindenkit ki lehessen, egyre jobban elvegyék a kedvét az embereknek ez erről való gondoskodásról és gondolkodásról, mert, mert ha már megcsinál 5 ot és egyik sem működik, elmegy a kedve. Az akut bolondoknak nem, de vannak akiknek elmegy, a nagy többségnek elmegy, nincs elég kitartásuk. Aztán a, a, akinek van, van spiritus benne, az rájön saját ilyen megoldásra, amiben már, ami már működik. Mert lehet csinálni, igen, lehet. Csak csak meg kell találni a, a jót. Pici kis trükkökkel. Általában ezek a mechanikus perpetuum mobilék legalább kettő vagy háromféle dolognak a kutyulékai. Tehát egyfélével nem lehet könnyen megoldani, de háromfélével vagy kétfélével már van esélyed rá, hogy mágnesség, meg gravitáció, vagy szóval ilyen elektromosság, mágnesség, gravitáció, és ezeknek a kombinációja, hogy egyikkel te a másikat, másik a harmadikat, és egy körbe működik, tehát ilyeneket lehet kitalálni, és azok, azok működhetnek is. És vannak is, amelyik működik. Van. De van egy csomó szélámosság is, amit azért tesznek föl szkeptikusok, szóval jól fizetik ezeket, hogy nagyon szépen meg vannak ám csinálva, hogy a gyönyörűen meg van csinálva, tehát látszik, hogy pénz van benne, megcsinálták, gyönyörű szépen, de átverés. 
Pontosan, van, aki szakmányba gyártja ezeket. Bolondság, ilyen bolondságokat, de szakmányba gyártja, ebben éli ki magát, vagy, vagy valaki ezért fizeti, hogy csinálj még. És akkor tegyük ki a Youtube-ra, és akkor minden hülye ezt fogja megcsinálni. Megcsinálja, én is. De aztán rájön az ember, hogy hol van elrontva, ah, és akkor már jó van. Hát. De ha ahhoz, hogy, hogy ki jöjjél a gödörből, meg kell próbálni fölkapaszkodni a szélén, tudod? Mert ha soha nem kapaszkodsz fel a szélén a gödörnek, nem fogsz kijutni belőle soha. És ezért kell kísérletezni, ha nem így, akkor úgy, ha nem úgy, akkor amúgy. Hallgatói kérdés, ha létrehozunk egy térforrást, látható lesz-e világít? Nem. Ezt úgy hívják egyébként, hogy rejtett fény. Miért nem világít? Mert áll. Ez egy álló fény. Mozoghat, de állhat is. Egy helybe állhat. Mondjuk a lelkedben van egy ilyen, világít a fejed. Nem. De az a nagyon érdekes, hogy az aurád 4 d már világít. Mert négyében az idő a fény, és ez nem más, mint a kiáradó idő. Tehát ott látszik az aurád, és ha valakinek nagyon komoly energiaforrása van, mint Jézusnak volt, akkor látszik a glória körülötte. Hát az azért látszik, mert nem 3 d hanem 4 d vagy 5 d lény, aki itt egy 3 d testbe be szutyakolta magát, fölvette a Kesson ruhát, de, de ő nem alapvetően ilyen hanem fölötte áll, és ráadásul időcsúszása is van a világhoz képest, mivel ő fejem van. Ami fejem van, az az időben előbb van. Az van fejem. Nem így van fejem, mert úgy gondolja mindenki, hogy az ég az ott fent van, mondom, és, a, és Új-Zélandon, mert ott pont arra van a fel. Na most akkor, ez nem, ez, ez rossz, rossz elképzelés. Az emberek jelentős része ilyen egyszerűen elképzeli, az Isten az ott fent van, mondom, és voltál már világűrben? Tudod, mindig kérdezgetem, hogy voltam már a világ őrben? Hát a Föld ott kering, nem? Tehát itt is arról szól az egész történet, hogy megvan a jó kifejezés, hogy feltalál. De ez a fel, ez mindenfelé van, mert az idő az skalármennyiség. A skalármennyiségnek nincs irányvektora, az mindenfelé terjed, az a skalár. Gömbszerűen terjed. És ezért nem lehet a az időt hozzá tenni a térhez. Pontosan van a, 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 már volt egy közelítő elképzelés, ugye, a, a, az Einsteinnek a matematika professzora, a Minkowski tanár úr, az, az csinált egy gömbszerűen terjedő időt, aminek az origója az ott van, ahol a térnek, és onnan gömbszerűen tágul, állandóan tágul. Tehát csinált egy ilyen négy dimenziós valamit, de ott a három térdimenziótól nem szabadult meg. Mert a indulásból egy ilyen van, de nincs semmilyen irányvektor, hanem egy gömbszerű valami, amiről beszéltünk, hogy tágul. Na, akkor már jó a dolog, de ilyenekből kell az egészet fölépíteni. Az egész világ egyetemet, és csak ebből. Nincs, nincs az, amiket, amiket kitalálnak, mert minden csak gömbszerűen terjedő pontokból áll. És ezeknek vannak ilyen, olyan, amolyan eredői, hullám eredői, összejönnek ilyen interferenciák, és azok aztán mindenféle érdekességet csinálnak, ilyen lagrans pontszerű valamiket, és akkor abban megállnak az atomok, megállnak a galaxisok, meg, tehát mindennek megvan a maga hullám interferencia rendszere, és akkor abból ki lehet az egészet le lehet vezetni, és téged is le lehet belőle vezetni. Nem egyszerű, de le lehet. Tehát pontokból le tudsz engem rajzolni, hogy csak pontokat raksz egy papírra, persze. Láttam most egy nagyon aranyos ilyen, egy palé, egy gyönyörű szép portrét hegesztett föl. Két rész rattan, szóval. Itt van, alkotni nincs, nem jó a ceruza, nem jó a papír, ez, ez a baj, az a baj. Tudod, ilyen, akinek nincs elég művész tehetsége, akinek van, az ilyen lábával a portban lerajzol egy portrét, mert van benne tehetség. A, ha nincs, akkor a, a, rossz lesz a, a festék, rossz lesz az ecset, rossz lesz a ceruza, minden rossz lesz. Csak azért, mert, mert tehetségtelen. Mert hogyha tehetséges, látta ezt a falit, képzeld el, hogy így két ilyen, ilyen, egy ilyen nagy áramú trafó, és két ilyen részdrót, és akkor oda szikráztatta a, a valamilyen lemezre a izét, ezt a két drótot, az a rajzolt rajt pontokat, és a pontból gyönyörű portrét rakott ezt, egy gyönyörű. Hibátlan, gyönyörű portré lett belőle, mert volt benne tehetség. Ha valakiben nincs, akkor 
hogy hogy lehetne hegesztő pisztolyal, vagy hegesztő villanyhegesztővel, hogy lehetne képet csinálni. Úgyhogy oda pötyögtetem, letöröm, oda pötyögtetem, letöröm. Csak jó, erre kell pötyögtetni. Hát itt van a lényeg, hogy ha valakibe van tehetség, az, az látszik. Az látszik. Akármilyen, akármiből tud alkotni. Csodákat. Ugye jégből milyeneket csinálnak ott Japánban? Micsoda jégszobrokat faragnak? A semmiből. Hát víz. A vízből hogy lehet alkotni? Hát úgy, hogy megfarogja a jeget, neki esik ilyen motorfűrészsel, meg ilyen fűrészsel, meg olyan fúróval, meg olyan, és olyan szobrokat alkot, hogy mindenkinek a pofája leszakad. Gyönyörű szobrokat alkotnak, kivilágítják minden, hidegben megmarad egy darabig. Hát aztán tavasszal az el fog olvadni, és akkor mi van? Csinálunk újat. Tehát itt is arról szól, és minden évben van ilyen verseny, és akkor díjazzák, és mindenki megy, és faragja a gyönyörű égszobrokat. De ilyen egzotikusan gyönyörű égszobrokat csinálnak. Fantasztikus. Húha, hallgató egy kérdés. Lehet-e az időforrásokból anyagot létrehozni mesterségesen? Persze. Igen. Ha a kavitációnál így működnek a, a földön kívülieknek a, az összes ilyen autó, másoló autó, tehát olyan fénymásoló, hogy beteszel egy tárgyat, és azt mondod neki, hogy másod le. Tehát kiveszed, és na, na akkor kérek egy ilyet, és tik, ott van a tárgy. Megcsinálja neked bármi, de hát beteszel egy egy, mit tudom, egy köteg lóvét, megcsinálja, úgy atomra pontosan olyan lóvé lesz, nem lesz hamis pénz. Hát de abszolút minden atomja ugyanúgy van, mint egy rendes pénznek. Egy baja lesz neki. A sorszám, igen, az. Hát nem ugyanott kell elsütni, és akkor nincs. De, de az van, hogy tényleg atomra lemásul, és kaját is. Tehát beteszel neki egy, egy, mit tudom én, egy kaja megfőtt a friss ebéd, Megfőtt, pörkölt nokedivel, uborkasalátával, beteszed kis távol az uborkasalátát, beteszed a pörkölt nokedivel, azt mondja, hogy másod le, aztán kiveszed, és akkor kérek egy ilyet, és tányérral, és uborkasalátával, tejföldel, és minden, egy az egybe szó szerint olyat ad ki. Felfűzés. Na, az a jó kérdés, a felfűzés, ez volt a kérdés, igen, mert ha nem oda van felfűzve, ami neked jó, akkor hiába eszed meg. De hát ezek az automaták még ugye azt is, azt is megcsinálják, hogy az az anyag, amiből csináltad, az lehetőleg onnan származzon. Vagy oda legyen fölfűzve, és akkor megcsinálja annyi shift-tel, amennyivel kell. Az csak egy shift. Tehát annyi, annyi elágazással és annyi shift-tel kell megcsinálni a kaját, hogy a földnek ráadásul nem csak a föld, hanem hogy Magyarországhoz legyen fölfűzve. Annyira meg lehet csinálni akkor megeszed és teljesen jó. Bármit meg tudsz a földi kaják közül lenni, bár ha valaki elment húzamosabb ideig külföldre, azt tudja, hogy mocskosul hiányzik a hazai kaja. Nem kicsit hiányzik, dögletesen hiányzik, meg őrözt tőle. Már két hónapig kim vagy külföldön, már minden bajod van, hogy a rohadt életben már megennél bármit, amit itthon a világért meg nem ennél, azt is. Tehát egy globus májkonzervér életed, de odaadnád már, hogy meg egy kenyeret, meg kenyével, és meg egyet, hát, mert, mert hazai. Nagyon érdekes volt ilyen, Kievben ilyen volt, és a, nagyon érdekes, hogy a, a katonatisztek, akik itt szolgáltak Magyarországon, azokat beengedték úgy, némelyik csokos volt ott, és beengedték, nem mindenkit. Ha nem tudott magyarul, már besengedték, nagyon érdekes. Bementél, jó napot kívánok! Akkor, akkor kiszolgáltak, de nem magyarul köszöntél, és nem magyarul kértél, hallja azt, azt, hogy ez a csemegének volt kint a bolcsa kijelve, egy ilyen alaksorma. És ha bementél, akkor, akkor ott volt a magyar, ugye minden héten jött egy kamion, beállt, beállt úgy, hogy ne lássák, hogy mit pakol ki, nagyon érdekes volt, és akkor utána becsukták a kamion ajtaját, becsukták az ajtót, ki, kiment szépen a kamion, úgy, hogy ne lássák még a lakók se, hogy mit, mit szállított, mit hozott, és azok oda nem mehettek be, tehát akik ott laktak, azok nem mehettek be. De volt függönyözve, vitrás függönyözve, és nem lehetett lemenni, csak azoknak, akik, akik az volt kiírva az ajtó, hogy élelmiszer, de csak ekkora kis felirat ki volt írva, hogy élelmiszer. Semmi más nem volt kiírva, csak annyi élelmiszer, lementél, és ott volt kaja. És nagyon érdekes volt, a kieviek mondták nekem, akik kint voltak sokat, és akkor mondták, hogy te ott van egy ilyen, ott a diplomata volt mögött, ott bemész, és ott van, és ez ott volt. És nem, és elérhető áron lehetett venni cigarettát, magyar cigarettát, mert volt ott olcsó cigarettát, csak nem volt jó. 
Tudod, a bagosztát. Nem bagosztás sose? Kicsi. Ne. Hát de nem, egy másik fajta cigaretta nem mindig esik jól az embernek már. De egyet, egyet teszi, de nem jó. Amit szoktál szívni, azt kívánod, és akkor nem. És hát nem volt. És hát ócska cigarettát szívtam itt, mondjuk ilyen olcsó cigarettát, de hiányzott, és nem az volt. De olcsóban kaptam a kinti cigarettát, nem volt az probléma, de nem volt jó. Nem, nem esett jó. Hát tudod, nem. Hú, vettem magyar cigarettát, szimfónia, váj, érted? És akkor vettem magyar cigarettát, milyen jó volt. Tehát ez is egy ilyen érdekes dolog, mert ide van fölfűzve még a cigaretta is. Tehát ez a nagyon érdekes. De meg tudod enni a másik kaját, mondjuk ha földi, akkor megeszed. De ha nem földi, nem biztos, hogy meg, megesz belőle. Tehát elfogysz, mint a gyertyaszál, ami eladja türes szobában áll, mert hogy nem kap utánpót, ilyen hasz, pedig eszel. Ilyen hasz. Nagyon érdekes ez. És a, a hazai. Tehát azért, ugye, hogy ilyen szappaniző, jött a Jött a szappan mellett, jött a, a sütemény, amit a nagymama sütött, és jött a kollégiumba is, és ott örjöntek érte, hogy egy, egy sütemény legalább kapjanak, mert hogy az milyen jó. Mert hazai. És ez, ez nagyon fontos, hogy oda legyen felfűzve, és a Földön kívüliek közül ezt nem mindegyik tudja megcsinálni. Tehát vannak olyan technikák, akik abszolút tudja, hogy ha te földi vagy, akkor neked földi kaját fog csinálni. Ö, és, és tud olyan nem földi kaját is csinálni, hogy a földhöz legyen föl, föl, fölfűzve, mert a felfűzés technikáját ismeri. Aki nem ismeri, az, az nem működik. Ugyanezért nem működnek a biorobotok. Tehát nem ismeri a felfűzés technikáját, nem adják, nem adják csak úgy oda azt. Nem egyszerű. Mert ugye abban aztán bajokat lehet ne csinálni. Hát, hogy ne csinálnak bajokat, gyerekezi baborotva, és akkor nem adják oda. Én, és még van ilyen, ha a kavitációnál az időanomáliák azért lépnek fel, mert sok anyag pusztul el egyszerre, túl sok nem párató, tehát ilyen kavitációs buborékoknál, mondjuk egy, egy hidrogénbombánál ott nem, ott azért komoly mennyiségű anyag kavitál el, mert keletkezik egy explózió, de aztán egy implózió is keletkezik, tehát szétrobban, nagyon nagy nyomása, igen, de megszívja a közepét, a gyorsan kifelé áramló, anyag, meg levegő, meg minden, ami kifelé szanaszét áramlik, az megszívja a közepén a, a teret, de nagyon megszívja, őrült nagy vákumot csinál, és akkor ott megint fölrobban. És a kavitációs buborékoknál is van ilyen, hogyha lövöldözöl a, lövöldözöl a víz alatt, akkor ilyen sorozatban fölvillanásokat lehet látni, mert hogy, és ugyanazon a helyen is többször fölvillan, kétszer-háromszor. Tehát kilősz, jön egy buborék, az összeomlik, fölvillan, akkor megint a fölvillanáskor megint jön egy buborék, megint összeomlik, felvillan, és ezt csinálja. Mert hogy ott is megszívja a, a, a vizet, és a, egy csomó atomot átránt a túloldalról, a, a, a negatív oldalról, az, a, ahol a negatív anyag, az antianyag van, onnan átránt anyagot, atomokat, komplett atomokat, és abban a pillanatban ezek annihilálnak egymással, az egy elég nagy energia felszabadulással jár, hogyha mit tudom én, 50-60 atom a nélállamnak már egész komoly, komoly energia kiáradása van, mindenféle frekvencián azt is hozzá kell tenni, hogy ez mindenféle frekvencián van, ugyanez megfigyelhető a villámoknál, hogy nem egy villámcsapást van, hanem trrr, egy csomószor lecsap ugyanúgy, mert hogy lesz egy kavitációs csatorna, a fölvillan egy őrült nagy detonációt is csinál, utána közben megint fölvillan, megint fölvillan, megint fölvillan, tehát többször egymás után. Ez ugyanaz, és azért durran olyan piszok nagyot, mert antianyagot ránt át a túloldalról a villámcsatorna, és azért őrült nagy detonációt csinál. Ez egy atomrobbanás, tulajdonképpen, mint egy atombomba, ugyanúgy robban egy villám is, csak ugye nem olyan mennyiségű anyag kavitál el, szerencsére, mert akkor nagy lenne a sugárzás is. Így is van, méghozzá teljesen széles spektrumú anyag, és rá, tehát nem csak, nem csak rá, rádió sugárzások vannak, hanem gamma, meg, meg, meg röntgen, meg mindenféle sugárzás is van a villámnál is, és amellett még a kavitációnál még olyan sugárzás, olyan is föllép, ami ilyen időanomáliák, meg mit tudom, ilyen bajok is van, időanomáliákat hoz létre. Mert a kavitáció, hogyha nagyon sok atom megy el, akkor az már észrevehető idő problémákat okoz. 
Tehát az óra másképp jár, így is mondhatjuk. Mert az, az idő, az nem az, amit itt magyaráznak az időről. Rögtön elkezdik, ahogy időről beszélsz, rögtön elkezdenek mutogatni vekker órát, fogaskerekeket, atomórát, kvarcórát, mindent mutogatnak. De hát az nem az idő, az csak egy időmérő szerkezet. Ki az a hülye, aki azt mondja, ez az idő? Hát az óra az nem az idő, az csak egy időmérő szerkezet. Bocsánatot kérek, hát összekeverik a szezont a fazonnal. Hát az nem az idő. Nem mindig azt mutogatják, nézd meg, ja, történelmet is szoktak mutogatni. Ha kicsit nagyobb idő, akkor történelem. Akkor vágtatnak a lovak, meg puszárok, meg mit is. Hát, nem jó van gyerek. De ez vékony. Hát ennél kicsit már bejebb kéne jutni agyilag. Hát azért ne, ne hogy már az legyen az idő. Ez nem idő. Nagyon érdekes, mert most valaki küldött egy, egy filmet nekem, a oroszok, méghozzá ilyen professzor, egyetemi professzor, meg egy csomó, szakember nyilatkozott ilyen időgépről, amivel szórakoznak. Itt Magyarországon is szórakoztak vele, csak mondom, hogy itt is volt. Itt is volt. Tehát nem, nem lehetetlen. Egy nagyon ér... ja, meg, meg is mutatták, hogy hogy néz ki. De elmondták, hogy hogy működik. Hát most gyorsan letöltöttem, hogy mert aztán azt le fogják venni rövidesen. Mert ha valakinek sikerül és működik, akkor úgy leszedi egyből. Még a Youtube-ot is felrobbantja. Hát figyelj, az egészet úgy, hogy van, de hogy kiderüljön, hát ez egy, ez egy őrült nagy dolog, ugye egy időutazás az egy őrült nagy dolog. De parasikon lehet időutazni, bármikor vissza lehet menni a múltba, jövőbe is el lehet menni, hát parasikon lehet. Egy jó sámán az utazi, utazik az időben, nem tudtátok? Azért minden sámán tanfolyam mondja, hogy utazni lehet az időben. Bizony, bizony. És tényleg lehet. És tényleg lehet. Nem kell hozzá semmilyen drága eszköz, meg Ja, hát tudni kell, hogy mit kell csinálni, az egy dolog. De ezt minden, az a tudni kell, persze, mert aztán ott maradsz, oda ragadsz az időbe valahol, akkor aztán szarva leszel. De nem hoz senki bizony, nem ért hozzá. Tehát most mondjuk, elvégezte egy ilyen gyors talpaló sámántan folyamot, hazamész, leülsz a fotelba és megpróbálsz időhozni, sikerül. De valamit elrontasz, elrontasz, és akkor jön a férjed, megpróbál fölpofozni. Ugye? Vagy kívja az orvost, aki bead egy injekciót vagy újraélesztenek szikráztatóval, vagy szóval mindent fogják csinálni, csak azt, nem, amit csinálni kéne, azt nem fogják csinálni, mert nem értenek hozzá. A pszichológus nem ért hozzá, ez senki se ért hozzá, és akkor így, és akkor így neked annyi. Kírják szépen a sírodra, így még nem jártam. Tehát, de ez nem azt jelenti, hogy nem lehet megpróbálni, meg lehet próbálni, de kell hozzá a mester, aki figyel rád, ameddig ezt jól meg nem tanulod és gyakorlod, mert az autóvezetés is könnyű dolognak tűnik, tehát az a 12 évesen az úgy, ha így kell csinálni, kis pedál nyomkodjuk, így és akkor megy. Nyomjuk a gázt is, mert a gyerekek tényleg be is szoktak ülni az autóba, el is indulnak, hát az első lámpó stoplik, tudod? De, mert hát igen, hát azért biciklin is egyszerűnek látszott, amikor fölültünk rá először, hát csak így kell csinálni a pedállal, és akkor egy kormányjal így csinálok, aztán megyek, hát tényleg? Mekkorákat pereceltél először a biciklivel? Az összes plezgó lejött a lábamról, könyökömről, minden a pofámról. Úgy akkorákat este, mint egy ház, siófokon kezdtem a biciklizni kis koromban. Ott a vasútállomásnál szemben egy ilyen bakterházban, ott, ott, ott volt egy bicikli, és akkor én azon rolleroztam meg, ezért próbálkoztam, akkorákat este, mint egy ház. De nem hagytam abba. Úgyhogy de megtanultam utána miringálni. Hát nem olyan jó, csak valamennyire. Azt mondja, hogy sokkal anyag pusztul el egyszerre, kiküszöbelhető ez a mellékhatás, ha mellette anyagot hozunk létre, ugyanabban a mennyiségben, mint ahogyan eltűnik. Hát, ha olyan milliárdod másodperc pontossággal létre tudnád hozni, akkor nem jelentene idő anomáliát, de így igen. Tehát így mindenképpen fog ilyen problémákat okozni. És valóban lehet így materializálni, akkor a fénykvantumokból, energiából is lehet anyagot produkálni, nem. Nem a, nem, az ener, nem a fényből vagy az energiából lesz az anyag. Nem. Tehát nem az, hogy a fény által, akkor sok fény, összesűrítjük és lesz belőle anyag. Milyen elképzelések vannak? Nem. Nem, nem. Hanem a fény elágazási tahionjából lehet anyag, tehát a, a fénynek is állandóan vannak ilyen elágazásai. Ennek a fénynek is. Tehát folyamatosan köpi magából az elágazásokat a téridő is, meg a fénykvantumok is, meg az anyagi részecskék is. Tehát ilyen tűzelem tüzeket, vagyis hogy tahionokat köpködnek magunkból. De az, ami gyorsabban megy a fénynél, az a tűzelem. Ami áll, vagy lassabban megy, az meg a vízelem. 
ugyanarról van szó, csak gyorsan megy, áll, vagy, vagy lak, egy, csak fénysebesség alatt mozog, és akkor az még vízelem. Azért vízszellem. Mert a téridő terjedése csak vízsebességgel, ugye nem válaszoltam egy kérdésre, csak vízsebességgel terjed a téridő. A hullámai. A spirális hullámokat kell, de gömb spirál. Nem, nem sík, de úgy gondol, de mert így próbálták elmondani, hogy ilyen sík spirált rajzoltak a táblaagyúak, a papíragyúak. De ez, ez, ez egy olyan, mint a csigaház. Tehát ez egy ilyen térbeli csiga. És annak az egyik meccete valóban spirális, de a másik nem. A másik meccete úgy néz ki, hogy itt egy kör, itt egy kör, itt egy kör, itt egy kör, adtak le ilyen gabonakört. Adtak le ilyet, a karika benne, benne egy másik karikába, de ide eltolva, oda eltolva. És a Vazereli csinált ilyeneket. És milyen érdekes a Vazereli, azt mondta, hogy ő a téridőt kutatja. És nagyon jókat rajzolt a, a fényről, fénykvantumokról, a, a, nagyon jókat rajzolt, és ezt is lerajzolt a Vazereli. <kül> lerajzolt a fénysebessége haladó fénynek a hullámterét, lerajzolt a téridő metszetét, és így Abszolút jól lerajzolta. Csak ő maga mondta ezt, nyilatkozta ezt, hogy a téridő kutatása nagyon érdekli. Milyen érdekes, hogy a fizikusok nem jönnek rá, és egy művész meg rájön. A művészek mindig 3-500 évvel előtte járnak a fizikának, meg kémiának. 500 évvel előtte járnak. És ezért nem is értik meg őket. Ha szerencsét van, akkor kinyalják a feneküket, és a világ eltartja őket. Tehát nincs akkor éjjel annak, mint mint a hangók, érted? Mert egy képet tudtok, tehát talán egész életével adni. Szóval most egy képéből egész életében jól élhetne. Egy kép áramból. Egy, egy originális, eredeti hangóért annyit adna, amiért most, hogy egész életében megélhetett volna jól. Hát ha lett volna egy olyan felesége, aki beosztotta volna a pénzt, mert a művész emberek ritkán tudják azt kézbe tartani. Mert vagy művész vagy, vagy menedzser. Tudod, amikor menedzser vagy, akkor akkor be tudod aztán a pénzt a művész, hogy akkor nem. Akkor mész a haverokkal kocsmázni, énekelni, boldog vagy, elszorod, eltapsolod, kész. Kész, művész lélek. Mint a cigányok is, azért nem marad meg a fizetés a kezében, Tele, percek alatt eltapsolja. Mert, mert boldog, boldog, hogy van pénzed, nélkül összen, de most van pénzem. El is szólja, nem tudja beosztani. Nem, ez nem rossz emberettől, csak nem tudja beosztani. Ha valaki megtanulja beosztani, akkor azzal nincsenek ilyen problémák, akkor mindig ki van fizetve a villanyszámla, meg a gázszámla. Egyébként nincs. Művész embere, annyi művész barátom volt, azok mind, mind állandóan üldözött, hogy adják kölcsönben, nem tudom, kilakoltatnak, adják kölcsönben, gázszámla, meg vízszámla. Meg. Mert jöttek állandóan, mert művész ember. De a művész ember az, az, az a kell egy mecénás, aki a segge alá nyúl és nem engedi elmerülni. Mert magától nem képes erre. Amikor alkot, akkor akkor alkot. Csodákat művel, csodákat csinál. Később az egész világ él, hal érte, hogy azt megszerezze. Csodákat alkot, csak éppen, hát, megélni azt nem tud. Ebben a racionális világban, hát, nem tud megélni. Nem. Az én édesanyám festőművész volt, azt se tudott élni. Valaki oda jött, hogy adjon neki 20 ezeret, adó, így oda neki. Persze soha nem akarta visszaadni. Az én mentem, aztán behajtó. Én mutam a behajtó. Hát sírt már, hogy nem hagyja vissza, és elmentem, megemeltem egy kicsit, letettem, mondom, 20 ezer. És, és, akkor, és akkor visszaadta. Mert egyébként volt neki pénze már, de nem adta vissza. Én meg, megemeltem egy picit, letettem, mondom, az a 20 ezer, amit az anyámtól kérti, az légy szíves. És rögtön volt 20 ezer, rögtön volt rendben, rendben volt minden. Mert szegény mindig átverték, mert mindenkinek minden naivan elhitt. De végtelenségig szóval én csak fogtam rend. A anya nem lehet ilyen. De olyan volt. Te ő művész ember volt, hát a világhoz nem sok köze volt. Nehezen élt a világba, ezért nehezen élt. Mert mindenki átverte, mindenki hülyét csinált belőle, mert, mert ne, nem értett a világhoz. Csodálatosan szépen rajzolt, festett minden, csak, csak éppen nem értett a világhoz. A, a, a férje az már értett, az is művész ember volt, de azért az értett a világhoz is. Időnként az az azért hozott pénzt az asztalra, de az, az olyan volt, az, az, az mit egy képére annyit adtak, mint öt havi fizetést. Tehát ezért, ezért meg volt neki pénzem én. Tehát itt a kérdés, hogy órák, az órákkal csak az idősűrűséget mérünk, de ha megváltozna ez a sűrűség, akkor sem vennénk észre annak a megváltozását, mert az órára 
és a megfigyelő és egyszerre hatna a jelenség. Helyes ez? Igen. Gyorsabban él, gyorsabban öregszik, gyorsabban csinál minden. Nem is veszi észre. Igen, az idősűrűséget. Ha kintről nézed, akkor látod. Tehát egy másik vonatkozási rendszerből nézed, akkor látod, de egyébként nem. Tehát mondjuk lenne egy tévékamera, ami onnan közvetít, akkor látnád, hogy iszonyú gyorsan futkározna, és van ilyen világ. Van ilyen világ, időnként kamerákkal vesznek fel egy csomó ilyen dolgot, van ilyen gyors kamerákat lehet már kapni, ami itt tudom én, egy millió képet is rögzít. Nem, nem 50 képet, mint ez, hanem egy millió képet rögzít. És akkor azt kilassítod, akkor abban érdekes jelenséget lehet látni, amit egyébként szemmel nem is veszel észre. Mert olyan gyors a jelenség, hogy nem lehet látni. Vettünk fel ilyen normál kamerával is vettünk fel olyan dolgokat, amit nem vettünk észre, csak kockázva. Például kim voltunk egy UFO-t filmezni, láttuk az UFO-nak a jelenségét, de magát az UFO-t nem. De amikor ki lett kockázva, akkor vagy öt képen ott lehetett látni, hogy hogy megy el. Érted? Mert olyan gyorsan ment el, egy villamás volt az egész. Tehát nem volt egy tized másodperc, vagy két tized másodperc alatt ment el. A szemed nem vette észre ezt a villamást, hogy mi volt ez. De amikor kikockáztuk, akkor azon látszott, hogy ha ott ment elfele. Csak ott állt velünk szembe egy felhőben. Csak a felhő olyan furcsán nézett ki, hogy világított. De már sötét volt, az a felhő az világított. Bár teljesen be volt sötét, sötét szürke volt már minden felhő. Azt az egyet, pedig lejjebb volt. Mert oda már nem süthetett se a nap, se ez. Nem, nem. Az, Világított, és az volt az érdekes, hogy ilyen, ilyen folyt le, ilyen hat hajtóműről, ilyen, ilyen felhőről, hogy lógtak lefele, csüngtek lefele, ilyen felhő folyások, vagy mi a felét mondjak, hogy jött lefelé ilyen oszlomba a felhő. Ahogy ott állt, mert egy felhővel álszázta magát. Aztán kijött belőle, eltűnt. Az olyan gyorsan ment el, hogy a felhő ott maradt, de, de közben közben elhúzott, és, és ki lehetett kockázni belőle, hogy ő bizony ott volt. És figyelt, meg volt beszélve egy randi, de aztán nem mertek odajönni. Úgy be voltak gyulladva az a tím, akivel voltam, hogy az valami félelmetes. Tehát a, a félelem kitör az embereken, mert megvalósul, hogy egy sportcsarnok méretű fó megjelenik, attól nagyon megrémülnek. Nagyon megrémülnek. Addig minden mond, hogy hát ez csak egy átverés, meg addig dumál. Na de majd akkor, amikor meglátja, akkor nézd meg, hogy akarja magát elesni a kukoricányba. Úgy megrémül, hogy hát még nem látta. És minden nagyon bátor, nagyon harcos, nagyon az is. Mindenki megrémül, mert ugye mert ilyen nincs. Az ilyen nincs effekteket az ember nagyon érdekesen kezeli. Hipnózisban, ha visszaviszel valakit, mondjuk földön kívüliek éjszaka meglátogatták, kiemelik a testéből a lelkét, és azt viszik el, nem a testét viszik el, hanem a lelkét viszik el. És milyen érdekes, hogy ő kívül van, és nézi magát lent az ágyon. És ő ott vagyok lent az ágyon. Hipnodis alatt így mondja. Ott vagyok lent az ágyon. És én fönt vagyok a plafonnál. Ilyen nincs. És ezt az ilyen nincs, ezt legalább 30-szor elmondja. Á, ilyen nincs. Nem, ilyen nincs. Ilyen nem, 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 ilyen nincs. És így mondogatja. Persze, és így törlik ki az agyából, mert különben beleőr. Mert ha valami olyasmi történik vele, ami az ő világában nem fér bele, abban megbolondul. És, és teljesen beledilizik, mert, mert az a, ez a, ilyen nincs, ilyen nincs, ez tényleg, tényleg nincs az ő agyában, kitörli. És az a nagyon érdekes, hogy a földön kívüliek is ilyen tesznek bele, hogy a, amikor e, visszahozzák, teszik a testébe az ágyába, be, belerakják a testébe, és visszakerül a testébe, akkor hirtelen mondjuk, ha gyógyítottak rajta, valami betegsége volt, akkor 5 másodpercig jajgat, mint a fába szorult féreg, mert visszaalakul a teste arra az új formára. Átalakul a teste, és meggyógyul. Tehát eltűnik belőle a betegség. De, de közben őrült ilyen tempójú sejtosztódás. 5 másodperc alatt kinő valami rajta belül, meg mi általán, aztán okoz fájdalmakat, az idegek is nőnek, meg mindent. De ő 5 másodperc, 6 másodperc, az vége. Hát azért ez, szeretnéd egy operációt 6 másodperccel magusni, ugye? Azért mondanám. Na, tehát nem olyan nagy dráma ez, csak, csak egy kicsit gondold végig. Hogy 5 másodperc fájdalma, és akkor mitől elvesztettél egy gyomorrákot, ugye? 
a kanyarba. Hát azért mondanám, hogy oh, oh, ha benne vagyok az öt másodpercben. Hát így működik, és <kül> akkor visszateszik a, a testébe, és akkor, eh, akkor kezd neki fájni. Addig nem fáj neki. És kicsinek látja magát, ilyen csecsemő méretűnek látja magát. A 4 d ilyen kicsikének látja magát, ilyen kis babácskának. Mert mit tudom, nem csak őt viszik el, hanem elviszik mellette a férjét is, akkor a férjét is ilyen kis babácskának látja, kicsikének látja magát. Mert 4 d van. És olyan nagyon érdekes, a szoba közepén jelennek meg a földön kívüliek, rácsos ablak, rácsos ajtó, rács, riasztó, minden van, és ez meg megjelenik a szoba közepén, és kokusz, 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 elviszi, visszahozza, beleteszi a testébe, az ágyába, meggyógyította, nem bántja, legtöbbször én még bántást nem, nem találkoztam. Nem, tényleg nem. Volt azért már egy pár érdekes dolog már, de én még érzével nem találkoztam olyan, hogy bántottak volna valakit. Nem bántották, hanem csak, csak meggyógyították, kiszedték be, kilopták belőle a rákot. Jaj, de szörnyű. Ennyire működő ez a dolog, és ez a, a amikor visszatette, Utána kitölti a testét rendesen, és akkor visszaalakul minden. De nagyon érdekes, mert van, amikor olyan, mint hogyha kifordított giliszta lenne, tehát látja a saját belső szerveit. De nem vágtak föl semmi kést, vagy mit, nincs, hanem mint hogyha egy kifordítanák a 4D-be, így puty, és akkor látja a saját szívét dobogni, meg a belső szervei, ott a májam, ilyen fantasztikus, érdekes. Tehát ami a három dimenzióban zártnak gondolunk, az nem biztos, hogy a négy dimenzióban is zárt. Hanem, na mondom, látjuk, ha így ketté vágták volna, azt így kifordították volna, na itt van, be, itt a belső, nézd meg, hogy néz ki át. Tehát ennyire, ennyire látja magát, és azért mondogatja, hogy ilyen nincs, ilyen nincs. Mert különben bajba lenne, tehát nem tudná elképzelni. És néha meg kell neki mutatni, mondjuk az egy gyógymód, hogy amikor már nem alszik már, mit tudom én, egy fél éve szerencsétlen, mert úgy fél, hogy jönnek, és akkor megmutatom neki, hogy miért jöttek. Most erre emlékezni fogsz. De azzal távoznak el a Földön kívüliek, hogy tudom, tudom, hogy itt voltak, de nem emlékszem. Ez az, ezek az utolsó mondatok a fejében. Aztán már normális minden. Tehát addig ez az utolsó mondat. Tehát amikor Eltávoznak ezek jó pszichológusok, és akkor azt mondják neki, hogy tudod, hogy itt voltunk, de nem emlékszel rá. Vagy egy bagoly, bagolyra emlékszel, és akkor egy bagoly van. És akkor azt mondja, hogy egy szoba, szobájába röpködött egy bagoly. De hát ugye bejönni oda nem tudott egy bagoly, de mégis a szekrény tetején ült a bagoly. És, és, és ez, ez is nagyon sokszor van, hogy attól függ, hogy milyen földön kívüliek, milyen trükkjeik vannak, kinek mi, mert sokféle van. És nagyon lehet, tehát nem lehet ilyet hazudni, mert négydimenziósan nagyon kevesen tudnak hazudni. Ez a probléma, tudod? Azért nem lehet hazudni, mert én, 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 amikor nagyon sok ilyen kalandot láttál, akkor már tudod, hogy mik történnek, és tudod, hogy mik nem történnek. Tehát, és akkor már, akkor már te tudod, hogy igen, ez hantam. De nem, nem mindig hantam. Tehát én nem fogjuk folytatni. És itt van az adószámunk. Isten a Egyesület, most az egyházunkat még, még, még nem kaptuk vissza. Isten a Egyesület, itt van ez, a, ez az adószámunk, és ide, ide lehet az, felajánlani az egy százalékot majd, hogyha valaki fel akarja ajánlani, ilyen egyesületi egy százalékot, hogy tovább tudjuk folytatni a munkánkat, mert hogy igen nagy szükség van rá, mert ezt kevesen csinálják. Vannak, de kevesen csinálják, és hát még ráadásul ellenszínben is kell dolgozni, úgyhogy nem könnyű, de azért meg lehet csinálni, meg lehet csinálni. Ha valaki, de elég nagy a spiritus, akkor az fog működni. Akkor innen folytatjuk.